പുൽക്കം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൻ്റെ ടീച്ചർ ഓൺലൈൻ എന്ന ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ഗണിതശാസ്ത്ര അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം പരപ്പളവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടാവും നമ്മുടെ ഗണിതശാസ്ത്രൻ്റെ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ അവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ വർക്കൗട്ടുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പാഠത്തിലേക്ക് വരാം എന്താണ് പരപ്പളവ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് നിങ്ങൾ പരപ്പളവ് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയത് പരപ്പളവ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലാണ് പരന്നിട്ടുള്ള അളവുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ അഞ്ചാം ക്ലാസ് തന്നെ നമ്മൾ ഏരിയ ഓഫ് എറക്റ്റാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കാണാൻ വേണ്ടി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓർമ്മയില്ലേ പിന്നീട് ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കാണാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏരിയ ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാണാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പാഠത്തിൽ അതായത് നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ഒന്നാമത്തെ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പരപ്പളവിൻ്റെ തുല്യതയെ പറ്റിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ഏരിയ എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പം നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കാം നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ചതുരം വരയ്ക്കുന്ന രീതിയാണ് എങ്ങനെയുള്ള ചതുരം ആ ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് പന്ത്രണ്ടായിരിക്കണം അതായത് പന്ത്രണ്ട് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ പരപ്പളവുള്ള ഒരു ചതുരം എങ്ങനെയൊക്കെ വരയ്ക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ എങ്ങനെയാണ് പന്ത്രണ്ട് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ പരപ്പളവ് കിട്ടുക എന്ന് എങ്ങനെയാണ് പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കുക ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കുക നീളം ഗുണിക്കണം വീതി ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ് ഏരിയ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ് അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡുകൾ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആ ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ കിട്ടും ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് പന്ത്രണ്ട് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് എന്തിൻ്റെ ഏരിയ വേണ്ടത് ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ ഏരിയ വേണ്ടത് അതെങ്ങനെയൊക്കെ വരയ്ക്കാം ഏതോ രണ്ട് സൈഡുകൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗുണിച്ചാൽ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് കിട്ടണം അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ അത് ഈ സൈഡുകളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വശങ്ങളൊക്കെ എന്തായിരിക്കും നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ സംഖ്യകളായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഗുണിച്ചാലാണ് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് കിട്ടുക ഒന്നാമത് ഫോർ ആൻഡ് ത്രീ നാലും മൂന്നും കിട്ടില്ലേ നാലും മൂന്നും ഗുണിച്ചാൽ പന്ത്രണ്ടല്ലേ കിട്ടുക ആണല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ചതുരം വരയ്ക്കുന്നത് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ഒരു ചതുരം വരയ്ക്കണം അങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എത്രയായിരിക്കും പന്ത്രണ്ട് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് എല്ലാവരും ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് എടുക്കുക അതിൽ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ഒരു ചതുരം വരയ്ക്കുക ഇനി ഈ അളവിൽ മാത്രമാണോ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ കഴിയുക അല്ല ഇനി രണ്ട് സംഖ്യകൾ അതായത് രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഗുണിച്ചാൽ പന്ത്രണ്ട് കിട്ടുന്ന സംഖ്യകൾ വേറെ ഇല്ലേ ഏതൊക്കെയാത് ഓക്കെ ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് അപ്പം നമുക്ക് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുള്ള ഒരു ചതുരം വരച്ചാലും അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് എത്ര കിട്ടുക പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കിട്ടുക അപ്പം വരച്ചോളാം അടുത്ത ചതുരം വരച്ചോളാം എങ്ങനെ വരയ്ക്കണം നീളം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതി രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ എല്ലാവർക്കും വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ലേ നീളം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററും വീതി രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് ചതുരം വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ ഓക്കെ ആ ചതുരവും കൂടി നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുക ഇനിയുണ്ട് ഇത് മാത്രമല്ല അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം നാലും മൂന്നും എടുത്ത് വരച്ചു പിന്നെ ആറും രണ്ടും എടുത്ത് വരച്ചു ഇനി നമുക്ക് എത്രയാ ഇനി മറ്റൊരു രണ്ട് സംഖ്യകൾ പറയാൻ പറ്റുമോ ഗുണിച്ചിട്ട് പന്ത്രണ്ട് കിട്ടുന്നത് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും പന്ത്രണ്ടും ഒന്നും അല്ലേ പന്ത്രണ്ട് ഒന്നും കൂടിച്ച് എത്ര കിട്ടുക പന്ത്രണ്ട് തന്നെ അല്ലേ കിട്ടുക അപ്പോൾ അടുത്ത ചതുരം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുള്ള മറ്റൊരു ചതുരവും നമുക്ക് വരയ്ക്കാം അല്ലേ വരച്ചൂടെ അപ്പം
ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ചതുരശ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് പന്ത്രണ്ട് ചതുരശ സെൻറ്റിമീറ്റർ പരപ്പളവും ഒരു വശം എട്ടുമായ എത്ര ചതുരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എത്ര ചതുരം വരയ്ക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഒന്നല്ലേ പറ്റൂ കാരണം എന്താ എട്ടിനെ ഏതോ ഒരു സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ പന്ത്രണ്ട് കിട്ടണം അങ്ങനെ ഒരു സംഖ്യയല്ലേ ഉണ്ടാവും ഏതായിരിക്കും അത് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എട്ടിനെ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക പന്ത്രണ്ട് കിട്ടുക വേറൊരു സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ കിട്ടുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വരയ്ക്കണം ഒരു വശം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ഒരു ചതുരം വരയ്ക്കാം എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ് ആൻഡ് ത്രീ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബ്രെഡ് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളം ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയായിട്ട് ഒരു ചതുരം വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താകേണ്ടത് നീളവും വീതിയും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമുക്ക് മൂന്നും നാലും അഞ്ചും ഇഷ്ടംപോലെ ചതുരങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് ചതുരശ സെൻറ്റിമീറ്റർ പരപ്പളവുള്ളത് വരയ്ക്കാം ശരിയല്ലേ ഇനി ഒരു വശം നമുക്ക് ഫിക്സ് ആക്കി തന്നു ഒരു വശം എട്ട് തന്നെ വേണം എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര ചതുരം വരയ്ക്കാൻ പറ്റും പന്ത്രണ്ട് ചതുരശ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ളത് ഒന്ന് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ നാല് ചതുരങ്ങളും റെക്റ്റാങ്കിളുകളും വരച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ഈ പ്രവർത്തനം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക പന്ത്രണ്ട് ചതുരശ സെൻറ്റിമീറ്റർ പരപ്പളവുള്ള മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ത്രികോണങ്ങൾ വരയ്ക്കുക ചോദ്യം ഒന്നും കൂടി പറയാം പന്ത്രണ്ട് ചതുരശ സെൻറ്റിമീറ്റർ പരപ്പളവുള്ള മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ത്രികോണങ്ങൾ വരയ്ക്കുക ഡ്രോ ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് വിത്ത് ഏരിയ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഡ്രോ ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് വിത്ത് ഏരിയ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ Thank you.